প্রথমে দশ দিন এবং তারপর চার দিন মোট চোদ্দ দিনের সিবিআই হেফাজত শেষে আজই অনুব্রত মন্ডলকে আদালতে পেশ করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজাম প্যালেস থেকে ইতিমধ্যেই অনুব্রত মন্ডলকে নিয়ে সিবিআই আধিকারিকদের কনভয় রওনা দিয়েছে আসানসোলের উদ্দেশ্যে এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি সিবিআই এর তরফ থেকে আজ অনুব্রত মন্ডলের জেল হেফাজতের আবেদন করা হবে অন্যদিকে যেমনটা জানা যাচ্ছে অনুব্রত মন্ডলের আইনজীবী তার জামিনের আবেদন করবেন অবশ্যই সেদিকে নজর থাকে সিবিআই এর তরফ থেকে কি কি যুক্তি খাড়া করা হয় যেমনটা আমরা দেখেছি এর আগেও কুসুমিতা যে আগের দিন অর্থাৎ গত বিশে অগস্ট যখন অনুব্রত মন্ডলকে আদালতে পেশ করা হয় তখন সিবিআই এর তরফ থেকে আইনজীবী একাধিক যুক্তি খাড়া করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিল তদন্তে অসহযোগিতার কথা যেমনটা জানা যাচ্ছে আজও সিবিআই এর তরফ থেকে তদন্তে অসহযোগিতার কথা তার প্রভাবশালী তত্ত্ব সামনে রেখেই তার জেল হেফাজতের আবেদন করা হবে অন্যদিকে অনুব্রত মন্ডলের আইনজীবী সেই আবেদন জামিনের আবেদন করবেন যেমনটা জানা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি কথা বলে নেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি ব্রতদেব ভট্টাচার্য কনভয়ের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি কথা বলে নেব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি ব্রতদেব ভট্টাচার্য ব্রতদেব তুমি রয়েছো অনুব্রত মন্ডলকে নিয়ে সিবিআই আধিকারিকদের যে কনভয় নিজাম প্যালেস থেকে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সেই কনভয়ের সঙ্গে এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছে সেই কনভয় দেখো তোমার জানিয়ে রাখি অনুব্রত মন্ডলের যে কনভয় অর্থাৎ দশটা গাড়ির যে কনভয় নিয়ে এদিন সিবিআই এর আধিকারিকটা বেরিয়েছেন এবং তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে জাতীয় সড়ক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে এবং বর্ধমান থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্ব রয়েছে এবং যে নির্ধারিত গন্তব্য রয়েছে যে একেবারে সরাসরি কিন্তু সেই কনভয় গিয়ে আসানসোলে আদালতে গিয়ে পৌঁছাবে এবং সেখানে সিবিআই যে বিশেষ আদালত সেখানে কিন্তু অনুব্রত মন্ডলকে পেশ করা হবে এদিন সকালেই আমরা দেখেছি অনুব্রত মন্ডল তাকে কিন্তু নিজাম প্যালেস থেকে বের করা হয় এবং অন্য দিনের তুলনায় এদিন কিন্তু অনুব্রত মন্ডলকে অনেকটা কনফিডেন্ট দেখায় এবং এদিন তিনি সিবিআই এর যে ভূমিকা তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তোলেন তার পাশাপাশি বিচারককে যে খোলা চিঠি দেওয়া হয়েছে হুমকি দিয়ে সেই নিয়েও কিন্তু সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়েছিলেন তোমার জানিয়ে রাখি যে গত কয়েকদিন ধরেই কিন্তু বোলপুর এবং বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় সিবিআই যে দল যারা তদন্ত করছেন তাদের তৎপরতা দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় তারা কি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে আসানসোলের উদ্দেশ্যে ব্রতদেব তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো তবে নিজাম প্যালেস থেকে বেরোনোর সময় আজ আমাদের মুখোমুখি হয়েছে কি বললেন অনুব্রত মন্ডল আসুন শুনব আমি তো শুনি না ওটা সিপিআর তো তা বলি এটা নিয়ম আছে নাকি এটা নিয়ম আছে নাকি তবে বললি হয়ে যাবে মমতা ব্যানার্জি যা করেছে অনেক করেছে আমি জজ সাহেবকে বলবো যারা জজ সাহেবের সম্বন্ধে বলেছে আমি সিবিআই তদন্ত চাইবো এই মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের নিয়ে চলে যাব আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে সেখান থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুকান্ত মুখোপাধ্যায় সুকান্ত অনুব্রত মন্ডলকে নিয়ে সিবিআই আধিকারিকদের কনভয় ইতিমধ্যে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আজ কখন তাকে আদালতে পেশ করা হবে এবং এই মুহূর্তে আদালত চত্বরের ঠিক কি ছবি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা জোরদার করা হয়েছে দেখো বারোটার কিছু পরে অনুব্রত মন্ডলের গাড়ি আদালত চত্বরে আসার কথা রয়েছে সরাসরি তোমাকে আমি এই মুহূর্তে ছবি দেখাবো ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা করা হয়েছে ক্যামেরা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে দেখানোর চেষ্টা করবো প্রথমে একেবারে এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ সামনে যে লক আপ রয়েছে সেখানেই অনুব্রত মন্ডলকে নিয়ে যাওয়া হবে যার ফোর্থ ফ্লোরে সিবিআই স্পেশাল কোর্ট রাকেশ চক্রবর্তীর এজলাস এবং দেখা যাচ্ছে যেটা যে সামনে তুমি দেখতে পাচ্ছ ব্যারিকেড আপাতত মাঝখানটা খোলা রয়েছে দুপাশ থেকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে অনুব্রত মন্ডলে গাড়ি ঢোকার পরে সেখানে আলাদা করে ফোর্স মোতায়েন করা হবে দুপাশে দড়ি দড়ি ধরে রাখা হবে যাতে কেউ মাঝখানে না চলে আসতে পারে এবং দ্বিতীয় যে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করবো এই হচ্ছে এই যে ফ্লেক্সিবল গেট সেই ফ্লেক্সিবল গেটকে এখানে রাখা হয়েছে এরপরে আরও একটা স্তর রয়েছে যাতে কোনোভাবে বাইরের কেউ ভেতরে না আসতে পারে আলাদা একটা সেফ প্যাসেজ করে দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে কনভয় ঢুকে যাবে অনুব্রত মন্ডলের সেখানেই আজকে একটা নাগাদ এজলাসে শুনানি শুরু হওয়ার কথা এবং গোটা যে ব্যবস্থা যেটা করা হয়েছে সকাল থেকে কমিশনারেটের তরফে যে কোনোভাবে অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা না ঘটে এর আগে কুড়ি আগস্ট তার আগে এগারোই আগস্ট যে 
ছোট প্রোডাকশনের ডেট ছিল অনুব্রত মন্ডলের কোর্টে আনার তারিখ ছিল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে যে তাকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করা হয়েছে গরুচর বলা হয়েছে বা কখনো কখনো তার একেবারে গাড়ির সামনে অনুব্রত মন্ডল কে নিয়ে সিবিআই এর কনভয় আর যাওয়ার পথে আমাদের প্রতিনিধিদের সামনে মুখ খুলে কি বললেন অনুব্রত মন্ডল আসুন আরো একবার শোনাব আপনাদের তার জন্য বিচারক বলবো যে সিবিআই তদন্ত বিচারপতি রাজেশ চক্রবর্তী তার পরিবারকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হয় সেই প্রসঙ্গে গতকাল অনুব্রত মন্ডল বলেছিলেন সরাসরি স্পষ্ট ভাবে বিজেপি করেছে আর আজ নিজাম প্যালেস থেকে বেরোনোর সময় তাকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন এই বিষয়ে তিনি বিচারপতিকে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানাবেন অনুরোধ করবেন তিনি এর পাশাপাশি আপনাকে জানিয়ে রাখে অনুব্রত মন্ডল বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন অনেক করেছেন কি বলবেন না না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তো আস্থা রাখতেই হবে তার কারণ হচ্ছে এখন নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে আর তৃণমূলের দুটো পক্ষ একটা পক্ষ মমতা ব্যানার্জি আরেকটা পক্ষ ব্যানার্জি অভিষেক ব্যানার্জি অনুব্রত মন্ডলকে সেটে ফেলতে চায় সেই কারণে মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ নিয়ে টিকে থাকতে হবে অনুব্রত মন্ডল এটা ভালো করে বুঝে গেছে আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সিবিআই খেলায় পড়লে শেষ পর্যন্ত সিবিআই ইনকোয়ারিও মমতা ব্যানার্জিও চায় আবার এখন দেখা গেল অনুব্রত মন্ডল চায় বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন কথায় কথায় যিনি সিবিআই ইনকোয়ারি চাইতেন তিনি এখন সিবিআই সবচেয়ে বড় বিরোধী যে অনুব্রত মন্ডল সিবিআই বিরুদ্ধে এত কথা বলতেন এখন বেকায়দায় পড়ার পর সিবিআই প্রতি এখন আস্থা জানাচ্ছে এটা দেখে ভালো লাগছে সেই কারণে আমরাও চাই হোক সিবিআই ইনকোয়ারি আর সিবিআই ইনকোয়ারি হয়ে সত্য বেরোক এটা আমরাও চাইছি কারণ সত্য বেরোবে দেখা যাবে তৃণমূলই দোষী তৃণমূলের ষড়যন্ত্রে এটা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই সেই কারণে তৃণমূলের যা স্বভাব তৃণমূলের যা রীতি নীতি সেই অনুযায়ী এই হুমকি চিঠি হয়েছে অতএব এর অবসান ঘটানো দরকার এর তদন্ত হওয়া দরকার অনেক ধন্যবাদ রাহুল বাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে সুজন বাবু গতকালই আপনি জানেন যে রাজেশ চক্রবর্তী আসানসোলের বিচারক আজকে যেখানে পেশ করা হবে অনুব্রত মন্ডলকে তার পরিবারকে হুমকি চিঠি দেওয়া হয়েছে যে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে অবিলম্বে জামিন না হলে অনুব্রত মন্ডল গতকাল বললেন বিজেপি করেছে আজকে বললেন তিনি বিচারককে অনুরোধ করবেন যেন এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত করা হোক এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি কিন্তু অগাধ আস্থা দেখালেন কি বলবেন অনেক কিছু বডি ল্যাঙ্গুয়েজের পরিবর্তন সবারই চোখে পড়ছে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাংসদদের যে তিনি খুশ হত আর তৃণমূলের সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছে দিদি তো খুশি বটে আপনি খুশি তো এই মিটিং এর পর থেকে আপনি অনেক কিছু পরিবর্তন খানিকটা চোখে পড়বে যে যাই হোক একটা কিছু হলো চিটফান্ড কাণ্ডে তো বহু কিছু হয়েছে তারপর কি হলো কিংবা নারদ কাণ্ডে এ কথাটা কেউ কেউ হয়তো বলে বসেছেন কারণ এটা কার্য তো একটা বন্দোবস্ত এখানেও তার চেষ্টা নিশ্চয়ই আছে তবে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আর এত চারদিকে ছড়িয়ে ফেলেছে যে অনুব্রত বাবুর মুখ্যমন্ত্রীর উপরে পূর্ণ ভরসা থাকলেও সেইখানেই আমরা ছেড়ে দেবো তাতে হতে পারে না এই দুর্নীতির শিখরে তলায় যেখানে হোক গভীরে পর্যন্ত আমাদের পৌঁছতেই হবে মানুষের জন্য বাংলার জন্য ওনাকে কনফিডেন্ট দেখতে লাগবে তো বটেই কোটি কোটি টাকা ব্যাংকের পর ব্যাংক কি বলে চালকলের পর চালকল ইত্যাদি ইত্যাদি বেয়ে সহ নানাবিধ ফলে ওনাকে কনফিডেন্ট না দেখালে তৃণমূল রাজ্য থেকে কাকে কনফিডেন্ট দেখাবে ভদ্রলোকেরা মাথা নিচু করে থাকবে আর ক্রিমিনালরা গটগট করে চলবে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সরকারের সময় এটাই দাঁড়াচ্ছে
অনেক ধন্যবাদ সুজনবাবু এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করে নিয়েছি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে অধীর বাবু আপনাকে জানিয়ে রাখি গতকালই যে তথ্য সামনে এসেছিল আসানসোলের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তার পরিবারকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি চিঠি কথা সামনে এসেছিল অবিলম্বে অনুব্রত মন্ডলকে জামিন না দিলে ফাঁসানো হবে তাকে এমনই হুমকি চিঠির প্রসঙ্গ সামনে আসে গতকাল অনুব্রত মন্ডল বললেন এটা বিজেপি করেছে আজ সকালে নিজাম প্যালেস থেকে বেরোনোর সময় তিনি বললেন তিনি বিচারককে অনুরোধ করবেন যে এই ঘটনায় যেন সিবিআই তদন্ত হয় এর পাশাপাশি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তিনি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তিনি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন অনেক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক করেছেন বটেই একজন সারা বাংলার কুখ্যাত দুর্নীতিগ্রস্ত চোরের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এক অনুব্রতের বদলে লাখ অনুব্রতের জন্ম দেবেন এই প্রতিজ্ঞা এই শপথ যিনি করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা তো তাকে দেখাতেই হবে সারা বাংলার মানুষ দেখল স্বাধীনতার সময় যখন আমরা বলি যে এক শহীদের পরিবর্তে আমরা হাজার শহীদের জন্ম দেব তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এক চোরের বদলে লাখ চোরের জন্ম দেব তো সেই চোর যদি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানাই তাহলে চোরের জন্য অধর্ম করা হয় এরা যেমন তেমন চোর না এ চোর ধর্ম মেনে চুরি করে দিদি চাইছে ম্যানেজ করতে সেই ম্যানেজের মধ্যে এই এই চরিকটি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছেন সে খবর তার কাছেও আছে তাই তিনি নিজেকে আত্মবিশ্বাসী দেখাতেই পারেন কিন্তু যাই কিছু করুন চুরি তো আর আটকানো যাবে না সারা বাংলার মানুষ দেখছে কি হয়েছে না হয়েছে এসব মিডিয়ার সামনে ডায়লগ বাজি করে নিজেদের কলঙ্ককে কখনো ধামা চাপা দেওয়া যাবে না তাই এই চুরির তদন্ত আরো গভীরভাবে হওয়া উচিত আমরা এটা বরাবর বলেছি এই তদন্ত শুধু অনুব্রত মন্ডল পর্যন্ত নয় তদন্ত যদি ঠিক মতন হয় সিবি এবং ইডির তদন্ত যদি নিরপেক্ষ হয় এবং ঠিক মতন হয় এই তদন্ত আগেও বলেছি আজও বলছি ইডির বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতেই হবে আসানসোলে বিচারককে হুমকি চিঠি আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনারকে চিঠি বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীর বিচারকের চিঠি পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ যার নাম করে হুমকি চিঠি তদন্তে তার সঙ্গে এখনো যোগসূত্র পায়নি পুলিশ বিচারককে কে পাঠালো হুমকি চিঠি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বিস্তারিত জানবো আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষ পার্থ কি খবর রয়েছে দেখো তুমি জানো ইতিমধ্যে যে বিষয়টাকে গতকালকে সামনে আসে যে আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারকের হুমকি চিঠি পাঠানো হয় যে অনুব্রত মন্ডলকে জামিন দিতে হবে জামিন না দিলে কিন্তু ওনার পরিবারকে এনডিপিএস মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় বলে একটা হুমকি চিঠি আসে এবং এই চিঠির প্রসঙ্গে যেমনটা আমরা জানতে পারছি যে দুর্গাপুর আসানসোল পুলিশ কমিশনারের পুলিশ সুপারকে সিবিআই বিশ্ব আদালতের বিচারক তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এবং সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু দুর্গাপুর আসানসোল পুলিশ পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে গোটা ঘটনাটা তদন্ত শুরু হয়েছে প্রাথমিক তদন্ত করে তারা যে বিষয়টা পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি যে ব্যক্তির নামে চিঠিটা গেছে যার সিল ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে কিন্তু পুলিশ ইতিমধ্যে কথা বলেছেন এবং কথা বলে যে বিষয়টা জানা গিয়েছে প্রাথমিক তদন্তে যে ওই ব্যক্তির এই গোটা ঘটনার সঙ্গে চিঠি পাঠানোর বিষয়ে একবারে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ এখনো পর্যন্ত পুলিশ পায়নি পুলিশের তরফ থেকে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে কোথা থেকে চিঠি পোস্ট হলো কে বা কারা করলো সেই সমস্ত বিষয়টাই কিন্তু তারা গুরুত্ব সহকারে ক্ষতি দেখার কাজ সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু করেছেন